ತುಂಬಾ ಸೀನ್ಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು ಸೀನು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೀನು ಮೂರು ಸೀನು ಬಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋ ನಮಗೆ ತಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಸೀನು ನೂರು ಸೀನು ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ತಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆಯೋ ತೂತು ಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಲಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಾ ಇದೀನಿ ಎಳ್ಳೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿತಾ ಇದೀನಿ ನನ್ಗೇನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೀನಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಯಾವ ನರಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ನಿಮಗೂ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಂಬಬೇಕಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುತ್ತು ವಿಜಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಹೆಸರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನನ್ಗಿಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ತೂತು ಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದೀವಿ ನನ್ ಗಂಡ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನನ್ ತಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂಗೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ್ಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ವೀಸಿಂಗ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಲುಟ್ಟಿದ್ ಎಲ್ರಿಗು ವೀಸಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ಮ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉರಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಕಿಟಕಿ ತೆಗೆದು ಗಾಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಣ್ಣು ಉರಿತಾ ಇತ್ತು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀರ್ ಸುರಿತಾನೆ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಸುರಿತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಒರೆಸ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಸೀನಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೀನ್ಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು ಸೀನು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೀನು ಮೂರು ಸೀನು ಬಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋ ನಮಗೆ ತಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಸೀನು ನೂರು ಸೀನು ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ತಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ ನರ ಎಲ್ಲ ಸಡ್ಕೋ ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾರು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಆಸೆ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಆ ತರ ನನ್ಗೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕಾ ತಗೋ ತಿನ್ನು ಅಂದಾಗ ಆಸೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಾನ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ಧೂಳ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಮನೆನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಧೂಳ್ ಹೊಡಿಯಕ್ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅಕ್ಷಿ ಶುರುವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೀನಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ ದೇಹ ಫುಲ್ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನರಗಳೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅದ್ರ ಅದ್ರೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲು ತುಂಬಾ ಎಳತಾ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೂಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳ್ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೂಡ ಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು ನರಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವೀಸಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿದೀನಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆಯೋ ತೂತು ಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಲಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ಮುಖ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕಾರ್ನ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನಾನು ರಜಾ ಹಾಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಒಬ್ಬಳನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನನಗ್ ವಾಸಿ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀನಿ ನನ್ನ ವ್ಯಾಧಿಯಿ
ಬಂದಿದ್ ನೋಡಿ ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಭಾರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಡ್ಕೊಂಬರದ್ನ ನಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತು ನೋಡ್ದೆ ಅವ್ರಿಗ್ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದೇವಾ ನನಿಗ್ ಸುಖ ಕೊಡಲ್ವಾ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂತಾನೆ ಬಂದಿದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾನು ಈ ಅಸ್ತಮ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟ್ ಎಷ್ಟೋ ವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸಿದೀನಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಿದೀನಿ ಈಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿ ನಿಮ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀನಿ ನನಗೂ ಸುಖ ಕೊಡಿ ನಾನು ನಿನ್ ಮಗಳಲ್ವ ಏಸಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಭಾರವಾದ ಭಾರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನೇ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಏಸಪ್ಪ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏಸಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಏಸಪ್ಪ ಹತ್ರ ಭಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಖ ಹೊಂದೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೋಗೋದು ಅಂತ ಜಪ ಮಾಡ್ದೆ ಅದೇ ತರ ನಾನ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಸುಖ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಸುಖ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಮನೆಗ್ ಹೋದೆ ನಾನ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಮನೆಯವ್ರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ತಂದಿದ್ರು ಆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ಕಸದ್ ತೊಟ್ಟಿಗ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋದೆ ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ದೆ ಇರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ ಸಂಭಾಳಿಸೋದಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರ ಮಹಿಮೆನ ನೀನ್ ಕಾಣ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದೀನಿ ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ವ್ಯಾಧಿ ಕೊನೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಟ್ಟಿದೀನಿ ನನ್ನ ತಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕವರ್ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಡ್ಚಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಳುದು ದಿನ ಕುಟುಂಬ ಜಬ್ಬ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳಾಡಿ ಕುಟುಂಬ ಜಪ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಲ್ಗಿದೀವಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಂಡತಿ ನಿಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಅಲರ್ಜಿನೂ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಹುಡ್ಕುದ್ರು ಯಾವ ಅಲರ್ಜಿನೂ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ರೆ ಸಾಕು ನನ್ಗೆ ಸೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ತಡಿಲಾರ್ದ ಸೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದೆ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ ದೇಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಖ ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನನ್ಗ ಅನಿಸ್ತು ಈಗ ನಾನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಾ ಇದೀನಿ ಎಳ್ಳೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿತಾ ಇದೀನಿ ನನ್ಗೇನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೀನಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಯಾವ ನರಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಏಳು ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಟ್ರೆ ನೀನ್ ದೇವ್ರ ಮಹಿಮೆನ ಕಾಣ್ತೀಯ ಅಂತ ಮೋಹನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಆಯ್ತು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ದೇವರಾದ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರಬಹುದು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದವರಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ರೋಗದಿಂದ ಬಲಹೀನರಾಗಿ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗಲಾರದ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವ ಎಂದು ತವಕದಿಂದ ಇರಬಹುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತನೆಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಯಾವ ಔಷಧಿಯಿಂದಲೂ ಅದು ಗುಣವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ಶಾಪದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಬಾಧೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಶಾಪದ ಕುರಿತು ಸತ್ಯವೇಧದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಶಾಪಗಳು ಕೆಲವು ಸಮಯ ದೇವರಲ್ಲದವುಗಳನ್ನು ದೇವರೆಂದು ನಂಬಿ ನಾವು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಅದುವೇ ಶಾಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಶಾಪವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಪಾಪಗಳು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಾಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಪಾಪಗಳು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವುದು ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಕೂಡ ಶಾಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ಯಾಯದ ಸಂಪಾದನೆ ಅದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಾಧಿಸುವಾಗ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಬಾಧಿಸುವಂತೆ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಶಾಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಿವೆ ಈಗ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅದೇನೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದು ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರವರು ಯೋಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಅವರವರು ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನ ತಿರುಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬರುವಂಥ ರೋಗವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದೊಂದು ಶಾಪದ ಕಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಏಸು ಸೌಖ್ಯ ಕೊಟ್ಟನು ಅದೇ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ನಂಬಿದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿ ಅಂತ ಸೇವಕರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಆ ಅದ್ಭುತ ನಡೆದಿದೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೋಗ ತಿರುಗಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದ ರೋಗ ಗುಣವಾಗಿ ಅದರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಹೇಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುವುದುಂಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ಮೋಹನ್ ಲಾಜ್ ರಶಿಹಾರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನೋವು ಆದರೂ ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಅವರು ಓದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬಂದು ಹೇಗೆ ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಯಾವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಏಸು ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವವರು ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮರಣದ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ರುಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏಸು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಏಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾನೆ ನೀನು ನಂಬ್ತೀಯ ಎಂದು ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀನು ನಂಬ್ತೀಯಾ ಇದೇ ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಕೇಳುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಡು ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ನೀ ನನಗೆ ಮಗನಾಗಿರಬಹುದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮರಣದ ನಂತರ ಪರಲೋಕದ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಬಂದು ನಾನು ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಅವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಅವರ ಮೇಲಿಡುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವುದು ನಂಬಿಕೆಯ
ಇಲ್ಲ ಅವನು ಕಡೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಏಳುವನೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲ ನೀನು ನಂಬಿದರೆ ಈಗಲೇ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿ ಅದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಕಾಣುವಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅದೇ ರೀತಿ ಸತ್ತು ಹೋದವನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ಘನಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ ಸಹೋದರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಬಂದ ಒಂದು ರೋಗ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬರುವಂಥ ರೋಗ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುವುದಂತ ಇನ್ನೂ ಗುಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂರಲಿಲ್ಲ ಏಸುವಿನಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಏಸುವಿನಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಘನಪಡಿಸಿದನು ಏಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ನಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಲ್ಲ ಆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೂಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಆತನ ಕೆಲಸಗಾರ ನಾನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪಾಡುಗಳುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಅದ್ಭುತವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಸಹೋದರಿ ಕೂಗಿದರು ನಂಬಿದರು ಆ ನಿಮಿಷದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬವೇ ನಿಂತು ಹರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಆನಂದದ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಮಗೂ ಮಾಡುವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ನಿಮಗೂ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಂಬಬೇಕಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ದೇವರು ಹಣಕ್ಕೆ ಮರಳಾಗುವ ದೇವರಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ನೀವು ನಂಬಬೇಕು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರು ರಕ್ಷಕನು ನಮಗಾಗಿ ಸತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅನಾದವನು ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಉಂಟು ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಸತ್ತ ನಂತರ ಪರಲೋಕ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಏಸು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನೀವು ನಂಬಿದರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದರಲ್ಲೇನು ಕಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುವುದಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಏಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಂಬು ಅಷ್ಟೇನೆ ನಿನಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೊತ್ತು ತೀರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಡುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಫೇತ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಂಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನೀವು ನಂಬಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈಗ ನೀವು ನಂಬಿರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲೋಗುತ್ತೇನೆ ನಾನ್ ನಂಬ್ತೀನಿ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಲೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೋ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏಸು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಸು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರೋ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದವರೋ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಏಸು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏಸು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಆ ಏಸು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ನನಗೊಂದು ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಂಪರೆ ಶಾಪವಿದೆ ಶಾಪದ ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕೆಂದರೆ ಈಗ ಏಸು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಲಾತ್ಯ ಮೂರು ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏಸು ಸುಲಿಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಶಾಪವಾದನು ಅವರೇ ಶಾಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಶಾಪದ ಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಏಸು ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತೀರಿಸಿದನು ಅವರೇ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಿ ಬೇರೆ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಸತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟನು ಅವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಹಾರಿ ಈಗ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೀರಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣವ ಈಗ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೋಗವಿರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೈಗ
ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ ಬಲದಿಂದ ಕಟ್ಟುಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯ ರೋಗಗಳು ನೀಗಲಿ ಎಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ಗುಣವಾದೆವು ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಯವುಳ್ಳ ಹಸ್ತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಡಲ್ಪಡಲಿ ಈಗಲೇ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಉಂಟಾಗುವಂತಾಗಲಿ ಸಕಲ ರೋಗಗಳು ಬದಲಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಗಳು ಮರೆಯಾಗಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮರೆಯಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮರೆಯಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಅವರ ಎಲುಬುಗಳಲ್ಲಿ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿಯಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗಲಿ ಆ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಲಿ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸೌಖ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿ ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮರೆಯಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿ ದೇವರೇ ಆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆ ಮರೆಯಾಗಲಿ ಈಗ ಆ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಮರಣ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಬದಲಾಗಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗ ನೀಗಿ ಹೋಗಲಿ ಆಸ್ತಮ ರೋಗದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಗಾಯವುಳ್ಳ ಹಸ್ತ ಮುಟ್ಟಲಿ ಆ ಸೆಳೆತದ ರೋಗ ನೀಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳನ್ನ ಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಕೆಡುಕಾದ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಬಲವನ್ನ ನಾನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿ ಸೆಳೆತದ ರೋಗಗಳು ಮರೆಯಾಗಲಿ ಆಸ್ತಮ ರೋಗ ನೀಗಿ ಹೋಗಲಿ ಶಾಪದ ಕಟ್ಟುಗಲು ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಡಲಿ ಈಗ ನಡೆಯಲಾಗದವರು ಎದ್ದು ನಡೆಯುವಂತರಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಎದ್ದು ನಡೆಯಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವು ಇಳಿಯುವಂತಾಗಲಿ ನಡೆಯಲಾಗದಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲ ಹೊಂದಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನರಗಳು ಎಲುಬುಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಯಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸೌಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ದೇವರೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಯಸುವ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹರ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ನಂಬಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನು ನೀವೀಗ ನಂಬಿರಿ ಆ ಸಹೋದರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ ಭಯಪಡಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಡುವಂಥವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರುತ್ತದೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಲು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಯೇಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಿಮಗೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಮತಾಂತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವೂ ಅಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಶುಭ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅವರು ನೀಡುವಂತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿಯದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರಿ ಅದು ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ನೀವು ಸ್ವಾರ್ಥ